Hmm, what a perfection. Hai semua, ketemu lagi sama aku Tashi. Welcome to my channel. Buat kalian yang suka masak atau baru belajar masak atau cuma suka lihat makanan aja, channel ini cocok banget buat kalian. Nah ini aku tuh sebenarnya lagi ngidam banget makan nachos Jadi aku tuh lagi anak nachos banget ke semua restoran Aku pesennya nachos, nachos, nachos Terus sambarannya aku menemukan nachos yang menurut aku tuh terenak di Jakarta waktu itu Ada salah satu restoran Dan sekarang saatnya kita Kalau aku sudah biasa, kalau aku menemukan makanan enak Pasti aku ingin bikin sendiri Dan aku ciptain resep yang harus lebih enak dari yang aku beli Jadi kita akan bikin resep nachos sesuai selera aku sih ya ini Dan ini uniknya, jadi waktu itu aku ke restoran Biasa kan nachos itu kan pakai chips gitu kan Nah kalau dia tuh enggak, dia pakai kulit dumpling, pakai kulit lumpia digoreng Dan menurut aku rasanya lebih enak Karena biasa kalau pakai keripik-keripik nachos gitu kan Pertama kadang terlalu keras, suka nusuk-nusuk gitu kan Terus ada juga yang udah pakainya tuh yang ready to use Nah kalau pakai kulit lumpia jadi kayak kriuk-kriuk kayak orang makan pangsit gitu loh Jadi kayak na Asian nachos ya Kayak pangsit tapi pakai saus nachos Ini menurut aku unik dan enak banget kan Wajib coba di rumah Hari ini kita akan share resep guacamole-nya Resep salsa dan juga tumisan dagingnya Tinggal dikasih mozzarella Dan ini super enak banget kan Mas Rai buat Sabtu Minggu atau buat lagi ada acara Bikin nachos sendiri di rumah Pastinya lebih enak Karena kalau nachos emang tipe makanan Kalau nggak makan langsung di restoran Di take away pasti udah nggak enak Jadi nachos mendingan bikin sendiri di rumah sekarang kita buat nachosnya pertama kita akan bikin bumbu salsanya ya jadi akan ada tiga salsa dip guacamole sama aku akan ajarin tumisan dagingnya kita pertama harus motong dulu chop dulu semua dari tomatnya daun ketumbar bawang bombay kita akan chop kotak-kotak kecil ya ini kita potong tomatnya dulu Terus kita potong setengah bawang bombay. Di sini aku pakainya bawang bombay merah ya. Kita potong kecil-kecil, jangan terlalu besar karena nanti kita akan makan secara mentah kayak gini. Jadi kalau terlalu besar nggak enak. Lalu kita pakai tiga siung bawang putih juga kita cincang tipis-tipis kayak yang di video ini ya. Nah ini pakai daun ketumbar kita cincang. Kalau daun ketumbar aku nggak kasih takarannya karena sesuai selera. Tapi semakin banyak semakin enak guys. Nah pertama kita masukin dulu bawang bombay merahnya yang tadi udah dicincang dicampur dengan tomat, lalu daun ketumbar yang sudah kita haluskan. Nah, ini kita mix nih bawang, tomat, dan juga daun ketumbarnya. Untuk rasa segernya kita pakai 2 sendok makan jeruk limau ya guys. Sekarang satu buah tomat kita fire, kita bakar di atas api. Mau di atas panci juga boleh tapi aku lebih suka langsung aja di atas api biar lebih cepat. Nanti kalau sudah mulai lembek gitu bagian luarnya kita blender tomatnya sampai dengan halus banget. Sebenarnya untuk takaran gula dan garamnya itu tergantung dari tomat kalian ya. Karena kan tomatnya ada yang manis, ada yang lebih asem. Kayak tomat hari ini yang aku pakai tuh tidak terlalu manis. Makanya di sini aku tambahin gula pasirnya sampai 2 sendok teh. Nanti kita tambahin garam, lada, gula, dan biar seger aku kasih 2 buah cabai rawit yang aku potong cincang. Nah ini aku pakai uh, cabai jalapeno ya Yang udah di bikin acar gitu Ada di jar gitu Banyak kok yang jual di e-commerce Nah kita pakai juga satu sendok makan kuah Atau air dari jalapeno nya Untuk mereknya kalian bisa lihat di sini Udah aku taruh juga Nah jadi deh ini salsa dip kita Super seger enak banget Sekarang kita lanjut akan mau bikin tumisan daging kita dulu Pertama kita pakai setengah bawang bombay Nah, kita potong-potong kecil-kecil, dadu-dadu kecil.
Lalu tumis bawang bombaynya sampai udah harum dan kita masukin 250 gram daging sapi cincang. Jadi ini nggak kayak otentik Mexican yang kayak kalian biasa beli ya, karena biasanya kalau dagingnya tuh dikasih kayak bumbu sejenis bolognese atau nggak kayak Mexican gitu. Kalau punya aku tuh lebih light karena menurut aku nanti tuh sisa sayurnya udah asem, jadi kita nggak perlu dagingnya yang terlalu manis dan asem lagi. Kita kasih chili powder dan garlic powder. Jadi nanti makan nachosnya ini harus beber semua dijadikan satu bite dari dagingnya, salsanya, gua kamolnya dijadiin satu itu pas satu bite akan jadi perfection banget. Nah, kita tumis dagingnya, kita kasih satu sendok teh kaldu sapi biar lebih gurih. Lalu tambahin 2 sendok makan saus tomat. Numis dagingnya jangan terlalu lama karena nanti daging cincang tuh gampang banget menciut. Nah, di sini biar lebih juicy dan lebih ada kuah-kuahnya dikit, aku kasih air ya, 4 sendok makan. Tuh, look so good ya, rasanya juga enak banget. Tapi kalau kalian pakai daging sapinya tuh yang wakyu, jadi pastinya lebih juicy dan lebih aromatik. Nah ini menu keduanya nih, daging tumis santar, kita tinggal bikin guacamole. Guacamole juga gak kayak yang lain, biasanya guacamole ada yang dicampur pakai tomat, pakai bawang lagi. Cuman karena aku gak mau terlalu bau bawang banget, jadi guacamole-nya aku sengaja bikin yang buat bikinnya tuh rasanya fresh dan seger. Jadi aku cuman pakai alpukat. Jeruk limau dan juga pakai cream cheese. Nah, cream cheese juga dikit aja kok, cuman cukup 2 sendok makan aja. Nah, nanti rasanya tuh jadi ada asin, asem dan seger. Jadi itu akan kalau dicampurin dengan daging kita yang gurih dan salsa kita yang asam manis, jadinya udah ada asin, creamy, pedes, gurih pokoknya perfection. Pokoknya ini resep enak banget, guys. Karena aku tuh udah mencoba nachos berpuluh-puluh nachos, karena aku lagi suka banget makan nachos dan ini aku recreate yang menurut aku paling enak kayak gini. Nah, terakhir kita kasih garam. Cream cheese-nya aku pakai merek Yami ya, siapa tau kalian pengen samaan banget rasanya. Nah, terakhir kita tinggal bikin keripik nachosnya. Kalau kalian biasa pakai Doritos atau pakai keripik nachos, kalau aku enggak, aku pakainya adalah kulit gyoza. Pakai kulit gyoza itu lebih enak karena dia teksturnya tuh lebih kayak gendut-gendut dan garingnya tuh bukan garing tipis, masih ada kayak rongga-rongga udaranya. Kalau kalian pakai kulit gyozanya kayak aku gini yang gak ada rasanya, nanti setelah digoreng, kan langsung taburin garam di atasnya ya biar ada gurihnya dikit. Kalau kalian pengen lebih mm, lagi, kalian bisa banget taburinnya pakai bubuk jagung bakar. Kalau dikasih bubuk jagung bakar juga jadi mirip Doritos tapi versi uh, lebih enak, crispy-nya gak terlalu tipis dan gak terlalu keras. Tuh lihat tuh ngembangnya cepet banget, enak banget semua yang udah nyobain ini semua langsung lebih suka pakai kulit gyoza dibanding pakai kulit nachos. Jadi bisa disebut ini fusion ya, kayak Asian nachos gini bisa banget nih buat ide jualan kalian juga. Aku jual insya Allah nanti kalau punya restoran aku pengen banget jualin ini ke kalian. Doain aku ya, segera punya restoran. Udah kan tinggal goreng aja satu bulatan kulit gyoza itu bisa jadi empat lembar. Tinggal di plating deh kita taruh dulu kulit gyoza yang udah digoreng. Lalu kita lumerkan mozzarellanya. Aku biasa ngelumerinnya di atas panci aja. Jadi ini tanpa oven ya. Biasanya kalau di restoran sih emang ditaruh keju mozzarella terus di ovenin. Cuman menurut aku nggak perlu sih dilelehin kayak gini juga udah enak. Tinggal kalian lelehin dan kalian kasih topping, topping dagingnya, topping salsa dan guacamole-nya. Ready to eat, selamat mencoba, pasti yang di rumah semua pada ketagihan dan kalian gak akan mau beli lagi nachos di luar. Karena ini bener-bener lebih murah, lebih enak dan puas banget makannya. Nah ini untuk salsanya udah aku taruh, kalau kalian pengen pakai tomatnya tomat kalengan pasti warnanya akan lebih merah lagi ya, lebih segar. Terakhir kasih jalapeno lagi dan kasih sedikit uh, taburan daun bawang dan juga daun ketumbar lagi biar lebih cantik. Jadi deh, nachos ala Tashi. Selamat mencoba. Ya 
Yummy. Mmm. Mmm, 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 mmm. Best nachos ever. Udah habis masak, haus pastinya aku selalu minum kristalin setiap hari. Hmm. Ini air bukan sembarang air ya guys, ini testimoni langsung dari aku dan ini aku akan upload kemarin tuh aku sempet ya cerita gitu di instastory aku di instagram Jadi waktu itu galon aku tuh sama air kristalin yang botolan di rumah aku tuh abis abis abisnya ludes Erannya terpaksa jadi beli merek lain kan, waktu itu keadaannya udah malam, erannya aku udah asal aja yang penting aku udah aus banget aku minum Dan bener loh aku gak bohong ya ini gak peres sama sekali, aku beber langsung kembung dan mau muntah Ini kalau orang yang udah biasa minum kristalin terutama kalian yang ada gerd sama mama kayak aku kan akan ngerasain banget perbedaan Bedaannya bukan aku doang nih, aku upload ya Kemarin tuh banyak banget yang nge-DM aku Gara-gara pada ada yang ngatain, ah lo lebay lo kak Gitu kan, dulu juga sebelum lo kenal kristalin Lo hidup-hidup aja minum air, iya emang aku hidup-hidup aja Tapi aku muntah terus dan aku hampir gak pernah Suka air putih, aku baru semenjak ada kristalin Aku baru jadi minum air terus Dan suka dan gak kembung dan enak Nah sekarang semenjak kenal kristalin aku tuh jadi rajin minum air putih Dan jadi mengurangi tuh ngidam-ngidam Makan manis, minum manis aku Dan benar lambung aku jadi sehatan banget Kok kalian nanya, kok bisa gitu aku juga gak tahu Tapi setahu aku kristalin itu adalah yang paling utama ada dia pH-nya seimbang dan benar-benar nggak -benar bikin mual. Ini testimoni pribadi dari aku ya. Ini benar-benar real honest testimoni dan banyak banget ratusan bahkan bukan puluhan dong orang yang udah nyoba dan ketagihan dan sekarang nggak bisa pindah ke lain hati. Yang belum pernah nyobain yang bersalin coba dulu percaya sama aku. Aku nggak mungkin ngomong kayak gini penyakit nggak mungkin aku bercandain ya. Dan mereka double seal juga jadi kita terjaga ya hygienenya. Dan mereka juga ada galon, ada segala macam ukuran tuh lengkap dan ini udah ada hotline-nya di sini kalau kalian pengen pesan kristalin udah nggak usah ribet kalau misalnya daerah kalian susah atau di supermarket, minimarket sekitar kalian susah dicari kan tinggal hubungin hotline ini untuk order. Mereka udah secara bot juga dan mereka akan otomatis jawab kalian dengan orderan kalian yang pasti diantar ke rumah kalian. Gitu. Nah, ini dia hasil nachos kita. Aku minum lagi sekali lagi. Hmm, so good. Ini nachos hasil kita pakai kulit Yoza gitu loh, guys. Ini enak banget. Tadi semua udah pada nyobain best nachos yang mereka pernah makan. Tuh, so, kita tes crispy-nya. Hmm. Wow, enak banget. Parah. Salsanya tuh fresh banget. Rasanya asem, manis, seger, terus ada pedes-pedes juga. Kalau kalian gak suka pedes, gak usah dikasih rawit. Tapi menurut aku rawit tuh ngasih kick gitu rasanya. Jadi gak terlalu plain. Terus gua guacamole juga rasanya bukan yang ada bawangnya lagi. Jadi too much bawang gitu. Karena kita cuma pakai lime sama cream cheese. Jadi rasanya tuh kayak asin, gurih, asem gitu loh. Buat penyegar dari dagingnya. Nah dagingnya ini emang rasanya harus lebih ke asin, gurih, mahte. Karena nanti dia dibikin light. Dengan ada salsa dan guacamole dan juga jalapeno-nya. Nih kalau kalian mau enak banget nih kan kayak aku gini kalian ambil. Nih kita tambahin cabe. Kalau aku suka banget jalapeno pickles kayak gini jadi aku akan pakai banyak banget di nachos aku. Hmm. What a perfection. Enak banget dagingnya gurih. Terus aku emang lebih suka pakai kulit pangsit kayak gini dibanding pakai nacho chips. Kalau menurut aku dia lebih light juga. Gak terlalu tajem-tajem di makannya dan dia lebih meresap gitu loh, ngerti gak sih? Kayak saus-sausnya dan bumbunya tuh jauh lebih meresap ke chipsnya dibanding chips biasa Tuh, kasih gua kamolnya lagi Tambahin dagingnya Yummy Hmm yang udah sempat terikut resep nacho salah aku, tag dan mention aku dan komen di bawah kira-kira kalian pengen aku masak apa lagi Thank you for watching, I'll see you on my next one Bye-bye, sama terikut, enak banget ini guys Parah